meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos a cada um que está aqui né, no canal. Muito obrigada por você estar aqui, tirando um tempinho aí do teu dia para assistir aqui o vídeo. Deus te abençoe abundantemente. Hoje, gente, vou gravar um pouco aí da minha rotina. Gravei um pouquinho ali o café, né? Fazendo um cafezinho. Vou dar uma dica aí pra vocês também, super bacana. Que eu dei a minha mãe, minha mãe fez e eu amei. Ela também amou. Então, eu vou já já dizer a vocês qual foi essa ideia aí que eu dei a ela e ela fez. Aí eu fiz, gente, um panetone assadinho na manteiga. Hum, delícia, gente. Delícia. E agora, gente, eu já vou ali mostrar pra vocês uma mudança que vai ter no quarto da Laurinha. Uma pequena mudança que vai ter lá. Então, eu já vou lá agora mostrar pra vocês e dizer qual vai ser essa mudança. Então, já chega aí deixando aquele joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal. É super importante você curtir pra mim saber se vocês estão gostando aí do vídeo. Pro YouTube indicar o nosso vídeo pra mais pessoas assistir. Então, maravilhosas! Vem comigo! Laurinha, gente, novamente, né? Outro vídeo e ela está no mesmo cantinho do outro vídeo que eu gravei. Olha só, tá aqui mexendo em quê? Em papel, em coisinha, né, Laurinha? Sim. <risos> gente, depois que eu fiz essa mudança, assim, no quarto da Laura, tirei o guarda-roupa aqui do quarto dela, algumas coisas aí que quem acompanha aqui o canal foi ver nas mudanças, Laurinha tem ficado muito aqui no quarto dela, né, Laura? Sim. Brincado muito aqui no quartinho dela, ficado aqui no quartinho dela. Tá aqui, ó, nos desenhos dela, nas coisas dela. Cadê, Laura? Deixa a mãe ver esse desenho. Olha, gente, o desenho da Laurinha. Ai, Laurinha desenha cada coisinha linda, gente, olha. Que ela desenhou. Ama desenhar, né, artista? Sim. <risos> ó, cadê o outro? Deixa eu ver esse outro. Olha, gente. Como fica o desenho da Laurinha? Fica tão bonito. Eu fico babando. Olha que linda a bonequinha que ela fez. Tudo ela faz sozinha, gente. Ela Sim. desenha super rápido, não é, Laurinha? Sim, Essas meninas, bonecas. olha o meu desenho que eu fiz. É o meu preferido. Aqui ela fez de costa, gente. Olha só. Fez duas menininhas. De costa, uma com a mãozinha na cintura, toda estilosa, né, Laura? Sim. Ai, gente, o quarto da Laurinha tá assim, ó, nesta situação, a cama ainda não forrou, hum. tá meio bagunçadinho, porque é assim, gente, como eu digo, né, ela brinca, aí guarda do jeito dela e eu vou deixando, aí depois é que eu pego, dou aquela caprichada, né, Laurinha? Sim. E tem se mantido arrumadinho e não é mais aquele trabalho como antes. Lá no comecinho aí do canal, que era um trabalhão arrumar aqui o quarto da Laura. Hoje, graças a Deus, não é mais. Então tá assim a caminha dela. E, bom, a mudança qual vai ser? Quem vai adivinhar? Não vai ter isso, né, gente? Vou logo dizendo a vocês. Vai ser pintado todo aqui o quarto da Laurinha. É, eu quero colocar um rosinha, gente, bebê bem suave, bem clarinho. Tirar esse tom aqui desse cinza, né? Que é o mesmo cinza que tem na sala, no meu quarto. Que a gente pintou recentemente aqui todo o apartamento. Mas aqui no quarto da Laura eu resolvi mudar, gente. De colocar, né? Esse rosinha, assim. Nesse tonzinho bebê, bem clarinho, assim. Eu quero colocar, tipo assim, aquele rosinha ali, ó. Do pezinho do, do ursinho. Tá vendo? Esse rosinha aqui, ó. Bem clarinho mesmo. Então, vai ser essa mudança aqui do quarto da Laura. Todo o quarto vai ser pintado de rosinha, gente. Acho que vai ficar lindo, né? Sim. E quem tá feliz? Eu. Que vai ter o quartinho rosa. <risos> <risos> ela, gente, ela. Sim. Hoje mesmo, quando eu for deixar a Laurinha lá na escola, eu já vou comprar a tinta aqui pro quarto dela. É, eu não vou comprar ela já pronta, né, gente? O tonzinho de rosa já pronto, porque é bem mais caro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar a latinha da Coral, né? Aquela latinha menorzinha, que é o que dá suficiente e sobra aqui pro quarto da Laurinha. Porque essa outra parede aqui do quarto da Laura, gente, é um revestimento que nós colocamos aqui, ó. Nessa parede aqui do quarto dela, então não pinta, né? Então só vai ser pintada essa parede aqui da cortina, aquela ali, né? Porque essa daqui tem um revestimento, então não precisa de pintura. Então a latinha 
dá aquela menorzinha, dá e sobra. Porém, gente, como eu disse nesse instante a vocês, eu não vou mandar fazer a tinta, né? Porque é bem mais cara, gente, você mandar fazer o tom é, da cor que você quer. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar a latinha branca e o corantezinho e vou tingir na mesma corzinha que eu quero, gente. Como eu fiz nesse tom de cinza que tem aqui... Foi eu que fiz, né? Eu mostrei aqui no canal que eu comprei o latão da coral e comprei o corante da coral e fui tingindo até chegar esse tom de cinza que era o que eu tanto queria. Porque pra comprar ela assim já nesses tons, elas são muito caras, muito caras. E eu acredito que se torna a mesma tinta, gente, porque lá eles colocam o corante e só faz mexer lá a lata naquela máquina lá. E eu acho que dá no mesmo você comprar a lata e você mesma fazer a sua cor, né? É só ter atenção na hora de você fazer a sua cor pra ficar no tom que você realmente quer. O cuidado tem que ser só esse. Então, aqui no quarto da Laura eu vou fazer a mesma coisa, né? Compra a lata, compra o corante, foi até o rapaz lá, que é onde a minha mãe mora, tem um lugar que só vende tintas, e eu fui lá atrás de um tonzinho de rosa e tal, e ele me deu essa ideia que eu já tinha, né? Essa ideia que foi a que eu fiz aqui no AP, né? Quando eu fui pintar aqui tudo. E ele disse, ah, você pode comprar a lata e o corante você tinge a cor que você quer de rosa. Aí eu disse, ah, eu já fiz isso e deu super certo. Então é isso que eu vou fazer hoje também, né? Vou comprar a tinta, o corante e eu mesma vou fazer o tonzinho de rosa aqui pro quarto da Laura. E vai ser bem melhor, gente. O custo, nossa, uma cor mesmo você comprar assim, num tom que você quer... Sai o dobro ou triplo do valor, dependendo da quantidade de tinta que você vai necessitar. E fazendo assim dá super certo e o custo, ó, bem mais barato. Vocês estão ouvindo aí algumas batidas, algumas coisas, porque a vizinha tá em reforma. Então, se vocês estão escutando, desconsidere, gente, porque é na vizinha, tá? Tá tendo as batidazinhas, mas é só de vez em quando que bate assim, para. Ela tá ajeitando umas coisas ali na casa dela. Mas ainda esta semana vai ser pintado aqui o quarto da Laura e provavelmente o escritório também, gente, já vai ser pintado, graças a Deus. Vamos dar uma pintadinha logo lá, deixar já pintadinho, né? Chegando aí Natal, final do ano, então quero já deixar ele arrumadinho. Aí depois vem papel de parede, essas outras coisas que eu pretendo tá nos meus planos de fazer. E é isso, gente. Laurinha tá aqui que ela quer mostrar mais uns dois desenhos, né, Laura? Sim. Vou virar pra vocês verem os desenhos que ela quer mostrar aqui pra vocês. Olha, gente... Olha que perfeição esse desenho que a Laurinha fez, sozinha, gente. Eu fico besta, porque são detalhes que é incrível, gente. Olha só como ela tem uma habilidade para desenhar. Olha a sereia, a perninha. Gente, eu fiquei besta quando ela trouxe. Mãe, olha o que eu desenhei. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, não foi, Laurinha? Sim, agora tem este daqui. Ó, ela fez essa bonequinha, abraçando o coração também. E ela já tá escrevendo, já tá sabendo ler, né, Laurinha? Sim. Já tá lendo bastante, graças a Deus. Eu guardo esses desenhos todinhos da Laurinha. Tem uma caixa onde eu guardo todos eles, gente. De lembrança, quando ela crescer, ela olhar as artes que ela fazia, né? Que é bem bonito, gente, os desenhos. A mãe guarda tudinho, né? Sim. <risos> Forrei aqui a cama da Laurinha, só forrei, gente, rapidinho aqui a cama dela, porque ela tá aqui brincando, então nem me demorei aqui mesmo. Nem vou também inventar muita coisa aqui no quarto dela, porque logo, logo, né, vai estar tá a pintura. E depois sim, depois da pintura, eu quero dar uma boa faxina aqui no quarto da Laura. Então, só forrei a cama, ela tá aqui brincando, cuidando da Aninha. Aí tá por aqui, é só mesmo forrei a cama, deixei as coisinhas assim, ó, do jeitinho que ela já tinha deixado mesmo. Tá assim, ó, o quarto dela. Música 
maravilhosas, a dica que eu ia dar a vocês é que isso aqui, gente, é TNT. Tem um TNT que ele é mais grossinho, tem outro que ele é mais fino. Esse aqui é aquele que é mais grossinho, sabe? Aí eu tinha dele aqui em casa um pedaço guardado, aí eu disse, nossa, eu vou levar esse aqui pra minha mãe fazer tipo um coadorzinho de café. Porque eu confesso a vocês, esse, esse escoadorzinho de papel, né, que a gente coloca aqui nesse suporte, demora um pouquinho o café é, passar, né, às vezes acaba até esfriando o café. E eu gosto de tomar café bem, bem quentinho mesmo. Aí se eu vou levar, a minha mãe mede, né, é, pelo de papel e passa na máquina, isso aqui eu acho que é viés que ela colocou na pontinha... E dá super certo e você fica lavando e reutilizando sem problemas. Eu lembro que a gente comprou uma vez, eu não lembro se foi no Extra, um que era assim, sabe? Ele era tipo, ele era assim de TNT, né? E nossa, foi maravilhoso, durou tanto, gente, tão bom. E ele passava rapidinho o café. Aí eu tinha um TNT aqui, aí eu disse, nossa, parece com aquele tecidozinho, o que eu comprava com a minha mãe lá no Extra. Aí eu levei, expliquei e ela fez, gente, pensa que negócio maravilhoso. No instante passa o café, gente, ó, ela cortou bem certinho, passou a costura, o viés, eu acho que é viés isso aqui na bordinha. E aqui, gente, eu lavo ele com um pouquinho de detergente. Ele fica branquinho novamente, coloco ele pra secar aqui na lavanderia, penduradinho, né, com pegadorzinho. E depois é só pegar ele, usar de novo e fica ótimo. E mesmo lavando com detergente, não fica cheiro de sabão, nada disso. É maravilhoso. Pensa que negócio em prático. Ela fez até dois pra mim, pra ela também. E é uma coisa que quando eu ver que tiver mesmo já bem feinho, só eu comprar, gente, um pedacinho de TNT desse e mandar ela fazer novamente. Eu amei, gente. Achei muito mais prático do que esses de papel. Eu vou lavar aqui com vocês e vocês vão ver, gente. Olha só como ele fica branquinho novamente, gente. Que bacana. Além de ser prático, ele é super higiênico, porque você lava, ele fica branquinho. Porque aquele de pano, né, é antigo, que muita gente ainda usa, ele vai encardindo e não sai por nada, né, por conta do tecido que é de algodão. Então vai ficando escuro. Esse aqui não, você lava e ele fica branquinho novamente. Agora eu vou colocar aqui pra secar na lavanderia. Então vai essa super dicasinha pra vocês, né? Pra quem gosta de tomar aquele cafezinho bem quentinho. É muito bom isso aqui, gente, porque passa rapidinho. Prontinho, maravilhosos, lavei toda a louça, já guardei, gente, eu gosto de lavar os pratos e já guardar, porque já fica com a pia livre, já fica tudo organizada, é um serviço a menos depois ter que guardar tudo, então já seco, já guardo, 
Passei um paninho com o veja, né? Porque eu assei o coisa aí é vidro, espirra, então fica super visível. Aí passei o veja com o paninho, depois finalizei com o álcool. Aí mantenho rapidinho tudo ok, meninas. Graças a Deus, tudo arrumadinho aqui na cozinha também. Tudo limpinho no seu lugarzinho. É muito maravilhoso, não é mesmo? Aqui na sala, gente, eu forrei o sofá. Toda arrumadinha aqui a sala também. Olha, aquela de boia tá maravilhosa, né? Cada dia maior. <risos> tá muito linda ela. Essa daqui também tá muito bonita. Tudo ok aqui na sala também. Maravilhosas, piscou. Já estou aqui na minha mãe. Acabei de deixar a Laurinha na escola. Agora eu já vou ali comprar a tinta, né? Pra pintar lá o quarto dela, como eu tinha dito a vocês. Que ia comprar hoje. Então já vou comprar, porque essa semana eu já quero ver mesmo aquele quarto todo pintadinho. Então vou ali comprar. E vamos que vamos, maravilhosas. E olha, gente, que coisa linda essas rosas de deserto. É, tem três aqui que são minhas, que eu trouxe, né, pra minha mãe dar uma cuidada nelas. Porque eu tinha trocado elas de vaso e eu acho que dessa vez, quando eu troquei, eu já tinha trocado de outra vez. Essa daqui mesmo foi eu que dei a minha mãe uma mudinha, ó, dessa daqui, ó. Eu dei uma mudinha à minha mãe, e olha só como tá linda, cresceu bastante. E as minhas eu já tinha trocado e tudo, e ela sempre dava flor, sempre, sempre, sempre. Só que dessa última vez que eu troquei ela de vaso, acabou que ela não tava dando flor, não tava desenvolvendo, tava bem feinha, sabe, assim? Aí eu disse, não, vou levar lá na minha mãe pra ela dar uma olhada. Aí eu trouxe, ó, essa aqui é minha. E olha só, gente, em pouco tempo, olha a rosa linda que ela colocou. Que lindeza, gente. Ai, eu acho tão lindo. Olha, que maravilhosa. Daí, quando eu trouxe pra aqui pra minha mãe, a minha mãe foi olhar. Eu fiz o furo, né, porque essa rosa do deserto, todas as plantas, na verdade, tem que ter uma drenagem boa, né, pra água, pra não ficar muito encharcada, aquela coisa toda. E eu fiz é, quatro furos. Porém, como essa caqueirinha, ela tem esse negocinho aqui, ó, eu não observei que nesses pezinhos aqui tem um espaçozinho de um furo e eu não tinha feito, gente. Aí tava meio que ficando encharcado demais a terra aqui na parte de baixo. Não tava escorrendo muito bem a água. E eu não sei por qual motivo eu plantei ela bem assim em cima. Ela não ficou firme na terra, ficou meio mole, sabe, em cima, assim, só da terra, não firmou, eu não firmei, eu acho que eu plantei e fui plantando, e não sei por que eu não fiz isso, de firmar ela mesmo na terra, ela tava plantada bem assim, bem solta mesmo na terra, e eu acho que por isso que ela não tava desenvolvendo. Aí a minha mãe disse, menina, você plantou a planta, chega a estar tá meia mola aqui na terra, você não firmou. Aí eu disse, oxi, das outras vezes eu deu sempre certo, não sei por que dessa vez eu fiz assim, mas bem... Está aqui, gente. Olha que lindeza. Essa já colocou flor. Aquela da Lid também já tá bem bonita. Essa é da minha mãe. Essa aqui também é minha, ó. Essa daqui também é minha, mas também já tá bem bonita, ó. Cheia de folhas. Então, já já tá colocando flor. E essa daqui também é da minha mãe. Olha só essa que linda. Era só o tronco, gente. E olha quanto pezinho já cresceu no tronco. A minha mãe coloca pozinho, né, do ovo, ela tritura a casquinha, coloca calvão, água de arroz, suco de beterraba, nossa, elas amam. Aí depois eu vou levar elas de volta lá pra casa, né, por enquanto elas estão aqui sendo tratadas com a vovó, mas logo, logo vai de volta pra casa. Olha só, gente, isso aqui, isso aqui é mais um brotinho, sabe, que vai ficar... Estilo esse aqui, ó. Tá vendo? Aí já tem um aqui vindo. Meu Deus, é muito linda. Quando dá fé, isso aqui tá cheio de flor, gente. Cheio de flor, cheio de flor. Olha essa aqui, que linda. Três botões num cantinho só, gente. Olha que lindeza. Que perfeição. Muito maravilhosa. Tem até outro botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Num cantinho só. Quatro botões, três já abriu, esse aqui já tá nascendo, olha pra isso, muito maravilhosa. E as minhas lá em casa também sempre, sempre, sempre dava flor, essa daqui já é outra qualidade de flor de rosa do deserto, ó, já é diferente dessa daqui, mas eu tenho dessa daqui, aquela outra também é outro modelozinho, 
E eu amo, acho muito linda. Ela disse, ah, meu Deus, as minhas aulas do deserto não querem colocar flor. Vou levar pra vovó olhar. E eu dessa vez tinha plantado errado as bichinhas. Elas estão amando a casa de vovó, né, minhas filhas? Tô amando a casa da vovó, a vovó tá me dando um monte de vitamina também, né? Aí eu vou começar a fazer também o que a minha mãe faz. Colocar cavão, pode é, a casca do ovo, né, triturada, água de arroz, o suco da beterraba. Começa a fazer isso também quando eu vou levar elas de volta pra casa, né, filhas? Vocês vão pra casa. E olha essa, gente, que lindeza. Essa também é minha, só que essa não tava lá em casa, não. Essa daqui foi minha mãe que tirou a mudinha da dela, né? Plantou aqui e olha só, ela tá enorme, gente. Era um galinho bem miudinho. E olha como já tá enorme. Eu acho que é, o nome dessa planta é beijo. Beijinho, coisa assim. Aí ela dá um monte de florzinhas assim, ó. Tá cheio de botãozinho pra abrir, ó. Fica bem cheia mesmo. Aí quando as outras forem, ela também vai embora pra casa... Mas olha que linda. Lá na frente do apartamento, como eu moro no térreo, né? Que eu já disse a vocês. Eu tenho algumas plantas assim na calçada. Tem o um palmeira. Tem o meu pé de alfinete que fica pendurado. Tá lindo. Tem uma peperona também que tá muito bonita. Então tem algumas plantas. Tem umas formiguinhas andando, gente. A minha mãe coloca até coisa assim em volta da caqueira pra não subir. Mas formiga é um bichinho teimoso, né? É uma benção linda, maravilhosa. Eu acho que eu vou mandar a minha mãe até trocar ela dessa caqueira e colocar numa caqueira pendente, que ela enche e fica bem volumosa, bem bonita. Aí eu quero comprar uma caqueira pendente pra colocar ela, tirar dessa e colocar numa pendente pra pendurar lá na coberta que nós fizemos. Vai ficar bem bonito, né, meninas? Maravilhosa! Já comprei a liga tinta pra pintar lá o quarto da Laurinha, né? Já tá aqui, gente. Então, daqui pra sexta-feira, aquele quarto vai estar tá rosinha. <risos> Espero que dê certo, né? Já fiz um uma vez e dessa vez ele lá também me explicou, né? Mas eu já fiz uma vez, já tenho mais ou menos a prática, né, gente? Então eu sei que dê certo aí o tom do rosa que eu quero, né? Aí eu comprei a bisnaguinha e a tinta. Então aguardem aí que vai ter essa transformação no quarto da Laurinha. Eu espero que fique bem legal. E me deixem aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa minha ideia de pintar lá o quarto da Laurinha. Se vocês acham que vai ficar bacana mudar pro tonzinho de rosa, né, tirar aquele cinza quero muito, gente eu quero a interação de vocês aqui embaixo eu amo aqui o comentário de vocês me deixem aqui, né, comentários dizendo a opinião de vocês que eu quero muito saber comprei também até uma latinha de massa corrida porque qualquer, né, retoquezinho no preguinho, se eu quiser mudar o quadro, alguma coisa de lugar aí tapar o buraquinho do prego, né e comprei essa latinha pequena da Coral foi R$ 8,50, gente, essa latinha aqui de massa. E comprei essa daqui, ó. Coral tinta acrílica. É branca, né? E eu vou tingir ela com essa cor aqui, ó. Esse corante vermelho da Coral também. Que dá super certo. Foi com isso que eu fiz aquele tom de cinza lá em casa. Então, é dessa forma que eu vou fazer lá a tinta do quarto da Laurinha também. De tudo já comprado, agora é mão na massa. Música 